Selamat siang semuanya. Sudah hadir dari narasumbernya. Selamat siang Bapak Alex. Selamat siang Ibu Rahmani. Selaku narasumber. Bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Bisa menggunakan virtual background dulu ya. Bisa di download untuk link virtual background-nya ada di chat. Silahkan di download dulu. Ada virtual background untuk HP. Kita masih menunggu uh, Bapak dari LPJK ya. Bapak Ibu ya. Mohon waktunya beberapa menit lagi. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Siswa. Siang, Bapak Alek. Sudah hadir. Tambah ya. cantik kamu. Siap, ini narasumber kita. Ya, sambil nunggu yang lain, Bapak ya. Alek sudah hadir. Selamat untuk peserta bisa memasang virtual background-nya dulu ya, biar terlihat rapi. Untuk linknya sudah ada di kolom chat, silahkan ditengah dulu. Ini masih. Pak Alek bisa dicek dulu Pak mikrofonnya sebelum acara dimulai Halo selamat siang Ada suara lain ya sepertinya ya Pak Alek Iya sebelah saya Pak Marno soalnya <laughs> <laughs> Oke masih masih dengar suara lain Iya masih Pak Alek mungkin bisa beda ruangan atau juga ya Udah sepi, ada yang perlu Suaranya HP-nya Pak Marno masuk gitu maksudnya Berdengung Pak Alek Berdengung Cukup. 
Baik, untuk Pak ini oh. bisa dipersiapkan kembali. Selanjutnya, uh, Ibu Rahmani. Assalamualaikum, Ibu Rahmani. Apakah sudah bergabung di Zoom, Ibu Rahmani? Waalaikumsalam, Mbak Uswa. Baik, ya Ibu. Untuk suaranya sudah terdengar jelas, ya Ibu? Ya, sudah. Alhamdulillah, backgroundnya juga sudah ganti, ya. Nih. Siap, siap. Baik. Uh, Mbak Uswa, sudah jelas, Mbak Uswa. Coba ulang lagi, Pak Alek. Sudah jelas suaranya. Sudah jelas tidak terdengar ulang lagi. Karena itu sebelum dimulai. Selamat siang, Mbak Uswa. Gimana, Mbak? Suara saya apakah sudah terdengar? Baik, Bu. Mantap nih suaranya. Terima kasih. Ya, untuk suaranya sudah jelas semuanya ya, Bapak Ibu ya. Silakan bagi para peserta ini masih ada yang belum menggunakan virtual background nih. Bisa dipersiapkan dulu untuk mendownload virtual background laptop atau PC bisa di-download dan kemudian ada virtual background bagi yang menggunakan HP juga tersedia juga. Selamat siang Bapak Agus Gendroyono. Recording in progress. Ya, Pak. Yang Bapak sudah bergabung ya Bapak Agus Gendroyono. Siap. Uh, baik Bapak Ibu semuanya uh, untuk memulai acara mohon untuk semua mikrofon bisa di mute ya dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat silakan di download ada virtual background untuk laptop dan virtual background untuk HP. Baik yang terhormat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK Kementerian PUPKR yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Agus Gendroyono STMT. Selamat siang Pak Agus. Siang Pak. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Hatsindo yang pada siang hari ini diwakili oleh Bapak Firdaus Ardiansyah Purnomo ST selaku Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia Hatsindo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Uswa. Dan yang saya hormati para narasumber dan juga moderator seminar pada siang hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara seminar series 3 yaitu perbaikan kerusakan bangunan pasca gempa. Kerjasama Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia dan Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atau IAKI. Nah, sebelum dimulai, kita bisa yel-yel dulu ya. Jaya Hatsindo! Jaya Hatsindo, LSP Hatsindo, Jago. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu SWT yang telah memberikan rahmat dan juga kesehatan, keselamatan pada kita semua. 
sehingga kita dapat hadir dalam acara virtual dengan selamat sehat Pak Alfiat. Amin. Selawat serta salam melirah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir hayat nanti. Walaupun dilaksanakan secara virtual, semoga tidak mengurangi kualitas dari kegiatan ini. Selanjutnya, saya uswa sebagai pembawa acara memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan March Hasindo. Hadirin dimohon sikap duduk tegak. Untuk selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia Hatsindo yang diwakili oleh Bapak Ferdaus Ardiansa Purnomo ST Waktu dan tempat kami persilakan Terima kasih di Uswa selaku pembawa acara pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sehat Salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Um swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Agus Dindroyono, STMT, selaku Wakil Ketua 2 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR Bidang Akreditasi dan Lisensi. Selamat datang Bapak di acara kami eh, seminar series ketiga kerjasama Hatsindo, Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia dan Ikatan 
ahli konstruksi Indonesia IAKI yang di eh, sponsori juga oleh Juragan Sertifikasi Akademi. Yang terhormat juga para pengurus DPP Hasindo beserta jajaran, para pengurus LSP Hasindo beserta jajaran, dan juga para narasumber acara pada hari ini dengan tema perbaikan kerusakan bangunan pasca gempa, dan juga Bapak-Ibu peserta seminar series ketiga yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini, tepatnya pada hari Jumat, hari yang baik, 18 November 2022, kita semua dapat berkumpul di ruang yang sama melalui aplikasi Zoom dalam agenda seminar series ketiga dengan judul Perbaikan Kerusakan Bangunan Pasca Gempa. Mohon izin Bapak Agus Genroyono, acara seminar hari ini adalah rangkaian dari acara HUT Hatsindo yang ke-13 yang kemarin jatuh pada tanggal 12 Tanggal, mohon maaf, tanggal 2 November 2022. Seminar ini kami selenggarakan dalam rangka untuk pengembangan dan juga pembinaan kepada anggota Hatsindo dan juga IAKI tentunya, yang mana eh, mudah-mudahan acara seminar ini masuk di dalam kalender, kalender PKB dari eh, nanti yang akan dilaporkan di Kementerian di LPJK Kementerian PUPR tentunya melalui aplikasi itu para peserta seminar mohon untuk dapat mengikuti acara ini dengan baik tentunya dari awal sampai akhir dan mungkin eh, di akhir nanti ada eh, pengundian hadiah yang memang eh, lazim kita lakukan di dalam agenda yang mana itu menurut Bapak Agus Kinroyono yang saya hormati dan Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, Ketua Hatsindo, Bapak Insinyur Solarmo, eh, mohon maaf, kebetulan beliau juga masih dalam pemulihan eh, dari COVID-19, kemarin beliau terpapar dan Alhamdulillah sudah eh, pulih kembali dan mudah-mudahan di seminar series yang keempat beliau akan eh, bergabung kembali kita semua selanjutnya kepada Bapak Agus Gendroyono mohon nanti arahan instruksi dan juga dapat membuka secara resmi acara seminar series ketiga dari Hasino dan Iaki ini semoga e, nantinya acara seminar hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menghemat waktu karena e, waktu juga sudah sore dan seminar harus segera dilanjutkan Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri Bila Taufik Wal Hidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Um Santi Santi Um, Namo Budaya Salam Kebajikan Terima kasih kepada Bapak Firdaus Arbienza Untuk selanjutnya ada sambutan dari Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK sekaligus membuka acara pada siang hari ini oleh Bapak Agus Kendrono STMT kepadanya kami persilakan. Suara saya terdengar jelas. Baik Bapak sudah terdengar jelas. Baik, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya yang saya hormati segala pimpinan Haji Lu hadir di sini mewakili Pak moderator dan tidak ketinggalan eh, tentunya segera peserta seminar pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu semuanya pertama-tama tentu kita tentunya sebagai umat yang beriman kita panjatkan bisa dan disyukur kepada Tuhan yang Esa. Dari Hatsindo yang bekerja sama dengan Yaki. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kami sampaikan permohonan maaf. Salam dari Pak Ketua LPJK, ketepatan secara bersama 
kemudian juga ada agenda agenda yang lain oleh sekretarisnya Pak Ketua kira-kira sepuluh uh, menit yang lalu sebelum acara ini dimulai. Bapak Ibu semuanya tentu pertama kami berikan apresiasi yang setinggi tingginya dan segera pengurus Sindu yang bekerja sama dengan IAKI telah menyelenggarakan uh, seminar seri ketiga dengan tema perbaikan perserikan bangunan pasca gempa. Bapak Ibu semuanya seperti mana yang kita tahu terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang sudah diturunkan dalam UP14 demikian besarnya peran dan serta masyarakat peningkatan peran dan serta masyarakat yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalan, menjalankan sebagian kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan perizinan usaha tentu ini sebuah reward yang diberikan oleh pemerintah uh, <tuh> menerjemahkan undang-undang dua tahun 2017 yang sudah dirubah pada enam undang Bapak Ibu semuanya sebagaimana yang kita tahu di situ jelas bahwa di PP 14 telah mengembalikan menempatkan asosiasi sesuai dengan fungsinya di mana asosiasi sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi tetapi sertifikasi kewenangannya sudah diberikan pemerintah pusat kepada lembaga penilai kesesuaian khusus pada sertifikasi tenaga kerja konstruksi diberikan kepada LSP yang memang memiliki kewenangan sesuai dengan asosiasi pembentuknya. Harapan pemerintah pusat tentu bisa mengembalikan fungsi asosiasi untuk bisa menjalankan pembinaan, pengembangan, penambahan kompetensi dan termasuk surveillance, pemelihan, pemeliharaan sertifikasi bagi seluruh anggotanya. Perubahan proses bisnis, perubahan kriteria, syarat penilaian, kemampuan maupun syarat permohonan perizinan berusaha tentu juga saya yakin sudah disosialisasikan oleh Hatsindo kepada seluruh anggotanya. Acara hari ini diantaranya mengandung maksud selain untuk memelihara kompetensi, menambah pengetahuan kepada seluruh anggota Hatsindo, anggota Yaki, tentu juga lebih dari itu untuk memenuhi perizinan berusaha sebagaimana amanah di dalam PP 14 yang sudah diturunkan di dalam Permen PU 45 khususnya kewajiban bagi seluruh tenaga kerja untuk memiliki uh, nilai kredit sesuai dengan uh, ketentuan pada masing-masing jenjangnya. Bapak Ibu semuanya sekali lagi kami berikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Hatsindo kepada IAKI yang telah berpartisipasi membantu sebagian kewenangan pemerintah pusat sebagaimana yang telah didistribusikan oleh PP14 kepada asosiasi maupun kepada lembaga penilai kesesuaian baik itu SKK kepada LSP yang dibentuk oleh asosiasi profesi terakitasi maupun permohonan SPU bagian perizinan berusaha subsektor konstruksi kepada LSPU yang sudah dibentuk juga oleh asosiasi profesi terakitasi. Bapak Ibu semuanya tidak panjang lebar yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekaligus selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Hatsindo dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim seminar seri ketika perbaikan kerusakan bangunan pasca gempa yang diselenggarakan oleh Hatsindo bekerja sama dengan Iaki dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai demikian akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Alhamdulillah. sukses selalu Pak Sekjen ya, siap Kanda <laughs> ini beliau juga ini apa senior juga di Iaki juga di Jawa Timur <laughs> Ya, yeah, Matron, Bapak Mas Agus, ya, yeah. 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 baik. Terima kasih, Bapak Agus Kendrono, STMT. Untuk selanjutnya, marilah kita uh, berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar seminar pada siang hari ini selesai nanti berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. 
berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pada moderator Ibu Aprilia Putri Suhardini, SHMKN, Wiau Selaku Direktur Juragan Sertifikasi Akademi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Uswa atas waktunya. Suara saya sudah terdengar dengan baik, baik ya Mbak Uswa ya? Oke, okay, baik. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Gendroyono SNP dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK Kementerian PUPR yang sudah membuka acara seminar series 3 pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Agus. Siang, sukses selalu Mbak. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Firdaus Adian Sepurung ST selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pembinaan Pusat Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia atau Hatsindo yang sudah menyapa kita semua juga pada hari ini. Terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan acara seminar seri 3 pada siang hari ini, kita bisa foto bersama dulu, bisa dibantu oleh panitia. Untuk Bapak Ibu peserta seminar diharapkan bisa mengaktifkan kamera zoom untuk kita foto bersama. Mungkin kita bisa gaya seperti ini ya karena LS, uh, LSP Hatsino juga asosiasi Hatsino. Mungkin bisa dibantu oleh panitia dan juga Mbak Uswa mungkin untuk mengkoordinir foto bersama kita pada siang hari ini. Siap, uh, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena panitia akan memutus screenshotnya untuk gayanya bisa seperti ini ya. Oke, okay, untuk halaman pertama. Baik, untuk yang kedua. Oke, okay. sudah Ibu April ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Uswa. Sebelumnya kepada Pak Agus Gendroyono dan Pak Ardi, mohon maaf Pak, memang jika memang ada acara lain, kita persilakan untuk list uh, dari Zoom. Tapi kita sih berharap Pak Agus dan Pak Ardi bisa mengikuti kita sampai akhir. <laughs> Oke, okay. baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini seminar series yang ketiga dengan tema perbaikan kerusakan bangunan pasca gempa merupakan seminar series yang diadakan oleh Asosiasi Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia atau Hatsindo yang merupakan asosiasi profesi terakreditasi bekerja sama dengan Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atau IAKI dan juga tentunya disupport oleh JS Academy. Nah sebelum kita masuk ke acara inti pada siang hari ini, tadi sudah yel-yel dengan Mbak Uswa, kita yel-yel kembali ya Bapak Ibu peserta sekalian agar lebih semangat lagi mendengarkan materi pada siang hari ini. Jaya Hatsindo, LSP Hatsindo Jago, JS Academy The Real Academy. Bapak Ibu sekalian pada acara seminar series 3 siang hari ini kita akan mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita Masing-masing paparan nanti akan kita berikan waktu selama 25 menit Selanjutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab, sesi tanya jawab kita akan berikan waktu selama 45 menit Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini, nanti kami akan berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan menekan fitur raise hand. Nanti akan dibantu oleh panitia dan Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian juga bisa menyampaikan pertanyaan via kolom chat zoom dengan format nama Selanjutnya nama narasumber, jadi pertanyaannya akan ditujukan kepada narasumber siapa dan selanjutnya yaitu pertanyaan, bisa disampaikan via kolom chat zoom. Bapak Ibu sekalian nanti panitia juga akan mengirimkan link materi ke kolom chat zoom jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendownload materi agar bisa dipelajari setelah seminar series ketiga ini selesai. Yang kedua setelah penyampaian materi dari narasumber yang pertama Nanti panitia juga akan mengirimkan link absensi di kolom chat Zoom. Bapak Ibu sekalian bisa mengisi uh, link absensi tersebut untuk kepentingan pengisian sertifikat dan juga untuk pengundian door prize pada akhir sesi seminar siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ke acara utama yaitu paparan dari narasumber. Dari sumber yang pertama yaitu beliau Bapak Alex ST. Pak Alex sudah bergabung bersama kita. Selamat siang, Pak Alex. Selamat siang, Bu Putri. Baik. Terasa 
sekali hari ini Alhamdulillah Baik, pada siang hari ini Pak Alex sudah bergabung dengan kita Mungkin ada sedikit CV dari Pak Alex Nah ini sudah ditampilkan oleh Panitia Jadi Halo. Pak Alex ini pendidikan terakhir ya Ini bukan dikulit ya Pak Aja ya, nah beliau ini juga merupakan ketua pelaksana dari Apensinya Sindo. Nah pada siang hari ini Pak Alek akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan cepat kerusakan akibat gempa bumi. Nah bisa dilihat dari Pak Alek pasti sudah ekspor sekali untuk penyampaian materi. Waktu di- Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang Pak Agus Kendro Yono, Bu Rahmani Katerningsi, Bu Putri, Pak Uswa, dan teman-teman peserta seminar di siang hari ini yang berbahagia. Uh, untuk menyingkat waktu, saya langsung saja yang akan kita bahas hari ini adalah tentang uh, pemeriksaan cepat kerusakan bangunan gedung pasca bencana gempa bumi. Jadi sebenarnya akan kita bahas tentang perbaikannya juga, tetapi nanti perbaikan akan dibahas oleh Ibu Rahmani. Jadi saya lebih banyak ke ketika sudah melakukan asesmen atau melakukan pemeriksaan apakah bangunan tersebut masih safe atau aman untuk dipergunakan harus dibuahkan uh, dan diganti dengan bangunan yang baru nah jadi kita mulai saja yang, yang pertama adalah tentang yaitu bangunan gedung satu lantai dan lebih dari satu lantai nah kemudian metodenya adalah kita khususkan pada struktur bangunan pemeriksaan struktur bangunan gedung kemudian yang kita lakukan adalah quick assessment artinya uh, pemeriksaan cepat uh, karena biasanya di daerah bencana itu harus segera dilakukan pertolongan artinya kita tidak bisa melakukan pemeriksaan berlama-lama yang harus kita ketahui adalah tingkat kerusakannya kemudian tipe bangunannya dan cara penanganannya next yang standar yang kita pergunakan untuk pemeriksaan adalah satu ini yang setelah gempa, jadi sebelum gempa saya tampilkan, tetapi sebagai referensi saja. Kita lebih ke quick assessment setelah gempa. Jadi yang pertama adalah pedoman teknis dari PHPU uh, tahun 2006 sudah menerbitkan tentang rumah dan bangunan tahan gempa. Kemudian kita juga acuannya dari NILIM tahun 2002. NILIM ini adalah standar yang dikeluarkan oleh negara Jepang. Jadi karena di negara Jepang banyak terjadi gempa bumi seperti kita ketahui, maka mereka melak- mengeluarkan standar internasional untuk gempa yang namanya NILIM tahun 2002. Kemudian kita juga uh, referensi dari ATC 20 itu dari Amerika. Jadi apa Amerika juga mengeluarkan standar sendiri. Kemudian satu lagi yang standar yang kita gunakan sebagai referensi adalah NZ SAE tahun 2014. Zealand. Jadi ada dari Jepang, ada dari Amerika, dan dari Indonesia. Tapi nanti form yang kita pergunakan adalah form dari kita sendiri, dari kita sendiri, dari negara kita sendiri, dari PU tahun 2006. Next. Khusus untuk struktur dinding pasangan bata di Indonesia. Seperti kita tahu, struktur bangunan di Indonesia yang umum dan lazim ada di apa di seluruh Indonesia itu adalah dan struktur dengan beton jadi cuma dua itu yang sering kita ketahui biasanya memang ada dari 
struktur baja juga tapi peruntukannya biasanya untuk gudang ataupun bangunan-bangunan uh, penyimpanan barang lainnya tetapi untuk rumah tinggal untuk bangunan uh, perkantoran biasanya menggunakan struktur beton dengan dinding uh, sebagai pengisinya khusus untuk rangka pemikul momen beton berdua kita gunakan nilim 2002 nah untuk struktur apa yang lain kita gunakan standar sesuai dengan uh, referensi yang kita gunakan tetapi nanti kita akan menggunakan uh, saya ulangi lagi pedoman teknis dari PU tahun 2006 jadi standar-standar dari negara lain kita gunakan hanya sebagai untuk referensi saja next Jadi dengan struktur apa uh, maaf pemeriksaan quick assessment ini adalah kenapa dinamakan quick assessment? Jadi kita cuma membutuhkan waktu maksimal 30 menit. Jadi apa uh, evaluasi yang cepat kita bisa lakukan dengan melihat kondisi struktur yang ada dengan tabel-tabel yang harus kita isi akan bisa kita simpulkan bahwa kerusakannya uh, ringan, sedang, atau berat itu intinya next nah sekarang siapa sih yang bisa melakukan quick assessment jadi uh, rapid evaluation itu evaluasi cepat atau quick assessment satu adalah building inspector ya ada jabatan tersendiri namanya building inspector seorang inspektor bangunan kemudian civil uh, atau structural engineer jadi Uh, seorang insinyur sipil, insinyur sipil uh, yang mengetahui tentang struktur bangunan, kemudian arsitek atau disaster workers, jadi tenaga ahli arsitek khusus bencana. Ya. Jadi tiga ini yang diizinkan untuk atau direkomendasikan untuk uh, melakukan quick assessment. Next. Nah, sebelum kita melangkah ke penilaian apa cepat itu sendiri, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menuju ke bangunan yang mau kita asesmen, satu pastikan keadaannya adalah aman, ya aman. Kemudian kita juga harus berhati-hati ketika kondisinya kita menurut penilaian kita itu di area kuning area kuning ini artinya kita bisa bekerja dengan baik tetapi harus hati-hati kemudian bahaya kondisi bahaya ini adalah satu misalnya ada gempa susulan atau bahaya dari bangunan itu sendiri ketika kita melakukan asesmen ada kemungkinan uh, roboh atau retak atau patah di balok atau hal-hal lain yang bisa menimbulkan kecelakaan jadi itu yang harus diperhatikan selanjutnya next jadi ada tiga hal yang harus diperhatikan agar kita safe dalam melakukan quick assessment adalah satu lakukan dalam tim yang disebut tim ini minimal dua orang uh, inspektor artinya kita tidak bekerja sendiri kenapa tidak bekerja sendiri karena satu kita lebih efektif ketika lebih dari satu orang jadi satu orang melakukan uh, pemeriksaan satu orang melakukan pendataan dan dokumentasi di samping itu adalah ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kita tidak sendiri artinya ada teman kita satu tim kita yang bisa menolong atau melakukan penyelamatan itu maksudnya kita tidak bekerja sendiri jadi dilakukan dalam tim kemudian kita paham kemana harus uh, menyelamatkan diri artinya jalur penyelamatan itu sudah kita ketahui dari awal ketika kita masuk ke satu lokasi bangunan yang akan kita asesmen jadi penyelam rute rute safety penyelamatannya sudah oh misalnya di uh, masuk di kamar sekian nanti keluarnya ke kiri ke kanan depan belakang nah itu sudah kita ketahui kemudian lakukan pemeriksaan menggunakan form artinya kita sudah ada form formnya jadi biar nggak melenceng terlalu jauh yang kita periksa artinya 
hal-hal yang kita periksa adalah struktur bangunan tersebut bukan hal lain artinya form itulah yang nanti akan bisa kita gunakan untuk merekomendasikan bangunan tersebut bisa digunakan uh, lebih lanjut atau harus melakukan perbaikan atau bahkan mungkin tidak bisa dipergunakan lagi next nah tingkat kerusakan yang harus kita ketahui adalah ada dikategorikan dalam lima lima tingkat lima tingkatan satu adalah rusak ringan non struktur kemudian rusak ringan struktur jadi yang utama adalah kita bicara tentang struktur kemudian uh, ketiga kategori rusak sedang dan rusak berat nomor empat dan yang kelima adalah roboh roboh ini yang jelas sudah diketahui bahwa roboh artinya tidak bisa dipergunakan lagi next Nah sekarang tingkat kerusakan apa sih kategori rusak ringan itu rusak ringan di sini adalah bangunan masih berdiri sebagian komponennya strukturnya retak retak ya bukan patah artinya secara fisik bangunan tersebut masih berdiri jadi sebagian kecil uh, rusak ringan artinya cuma retak-retak pada dinding plasteran terus bagian komponen penunjang lainnya juga rusak tetapi gedung masih bisa difungsikan nah itu artinya kita cuma rusak ringan nah yang disebut rusak sedang adalah bangunan masih berdiri sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen penunjangnya rusak artinya nanti uh, di halaman selanjutnya akan ada foto-foto sampel ya jadi tingkat kerusakan sampai 70% tetapi bangunan masih berdiri jadi kondisi uh, ringan sama sedang ini bangunan masih berdiri walaupun strukturnya uh, utama tidak rusak tetapi sebagian komponen penunjangnya rusak nah ini perlu uh, dilakukan rehabilitasi ya. kalau di rusak ringan tadi gedung masih bisa difungsikan tanpa perbaikan pun masih bisa difungsikan tapi untuk rusak sedang butuh perbaikan atau rehabilitasi sebelum difungsikan kembali gitu ya kemudian kriteria rusak berat bangunan roboh sebagian besar komponen rusak kalau sudah roboh artinya sudah jelas ya kerusakan bangunan artinya lebih dari 70% bangunan roboh total sebagian besar struktur utama rusak sebagian dinding dan lantai bangunan retak baloknya patah slopnya patah komponen penunjang lainnya rusak total sangat beresiko digunakan jadi butuh rekonstruksi bukan cuma perbaikan tetapi rekonstruksi re ini artinya kita bangun kembali rebuild jadi uh, tidak bisa difungsikan kita bangun ulang Next, nah ini istilah dalam nilim ya nilim kita coba mengacu kepada salah satu peraturan yang digunakan di negara Jepang. Kita compare dengan peraturan kita sesuai dengan peraturan teknis pedoman teknis PU tahun 2006. Rusak ringan non struktur, rusak ringan struktur itu disebut dengan slight damage dan light damage. Artinya rusak ringan kita kategorikan rusak ringan ini. Uh, dua itu dua itu artinya uh, gedung masih bisa difungsikan kemudian rusak sedang ini medium ya kemudian rusak berat sampai roboh ini heavy damage collapse itu kriteria di rusak berat jadi ada kesesuaian antara uh, pedoman teknis PU tahun 2006 dengan peraturan di nilim tahun 2002 ya, next nah ini tabel yang ada di peraturan-peraturan tersebut di uh, kenapa saya tulis kuning karena dua inilah yang ada di Indonesia antaranya concrete frame with reinforced uh, unreinforced masonry in fill walls uh, jadi struktur beton dengan tool apa namanya dinding sebagai pengisi, nah, artinya dinding di sini tidak ikut menanggung beban berat dari apa beban berat konstruksi ya, jadi murni ditanggung oleh uh, strukturnya, dindingnya hanya sebagai pengisi saja. Nah, kalau yang di bawah ini nomor 3435 ini dindingnya ikut uh, 
uh, pasangan batanya ikut menanggung beban konstruksi. Nanti akan ada contoh kita gambar biar jelas. Jadi uh, kebanyakan dua jenis struktur ini yang ada di Indonesia, makanya nanti yang akan kita perhatikan itu. Next. Nah ini contoh dinding pasangan bata terkekang. Jadi artinya pasangan bata ini dia ikut mendukung beban, gitu. Di, difungsikan sebagai kolom. Jadi di sini tidak ada kolom apa beton, tetapi uh, pasangan bata ini yang berfungsi sebagai penahan beban. Jadi di, kita istilahkan dinding pasangan bata terkekang. Kemudian dinding pasangan bata tanpa perkuatan seperti ini yang kita lihat di uh, apa biasa di rumah-rumah tinggal yang sederhana seperti ini. Nah kalau yang di struktur rangka beton ini yang seperti biasa lazim kita lakukan kita bangun di gedung satu lantai atau eh, dua lantai atau lebih. Jadi rangka dengan beton bertulang. Gitu ya. Ini yang umumnya ada di Indonesia seperti yang kita bahas tadi. Kemudian pemeriksaan cepat ini kita ada dua, satu untuk gedung satu lantai, kita bahas dulu di gedung satu lantai. Kemudian nanti ada di untuk gedung satu lantai lebih. Jadi eh, yang kita bahas untuk gedung satu lantai, kita periksa adalah lingkup objeknya, standar acuannya, kriteria kerusakan, prosedur pemeriksaannya, kemudian terakhir adalah penentuan tingkat kerusakan. Dengan penentuan ker tingkat kerusakan, kita bisa menentukan gedung tersebut bisa dipakai lagi, butuh perbaikan atau harus dibangun ulang. Nah, ini metode untuk gedung satu lantai, jadi fungsi bangunan biasanya untuk rumah tinggal, kantor, sekolah, dan fungsi umum lainnya. Gitu ya aja ya. Kemudian uh, kriteria kerusakan yang sering kita ketahui kita temukan uh, pada gedung satu lantai pasca gempa yaitu adalah kerusakan ringan non struktur. Kriteria kerusakan ringan ini adalah retak halus pada plesteran nanti akan ada fotonya serpihan plesteran berjatuhan uh, area apa serpihannya luas area retaknya luas. Tetapi terbatas, menyangkut luas yang terbatas artinya misalnya satu dinding, satu, satu bidang dinding. Gitu. Nah, kemudian penanganannya bangunan tidak perlu dikosongkan, dia merupakan perbaikan arsitektural saja. Next, kerusakan ringan struktur. Nah, kondisi kerusakan ringan struktur ini adalah letak kecil, lebar celahnya 0,75 sampai maksimal 6 mm, 5 atau 6 mm. Plasternya berpersen komponen struktur utama mengalami kerusakan, kemudian kerusakan pada cerobong, list plank, dan lain-lain. Tetapi bangunan masih bisa bergunakan, jadi tidak perlu dikosongkan, cuma butuh perbaikan arsitektural. Next. Ini adalah contoh rusak ringan, ya. gentengnya lepas, kemudian apa? Mungkin ada plesteran yang retak. Tidak ada kerusakan pada fondasi kolom dan balok dan rangka kuda-kuda masih bangunan juga masih tetap berdiri dan tidak miring. Ini kerusakan ringan. Ya kalau udah miring ada yang retak di kolom balok, nah itu kerusakan sedang. Next. Nah ini contoh-contoh kerusakan ringan, retak halus, terkelupas, plesteran terkelupas, seperti ini. Next. Nah ini kerusakan sedang. Kerusakan sedang adalah retak pada dinding. Retaknya menyebar luas, jadi nggak cuma satu bidang. Kemudian celah kerusak, celah keretakannya lebih dari 6, cm, 6 mm, maaf. Ya. Kemampuan struktur berkurang, 30-50% komponen struktur mengalami kerusakan, yang enggak lebih dari 50%. Bangunan sudah perlu dikosongkan dengan restorasi dan perkuatan. Nah ini contoh kerusakan sedang ya, temboknya rubuh, apa, balok di atasnya retak, kalaupun ada retakan di dinding itu lebih dari 6 mm. Next. 
Ini contoh kerusakan sedang lagi. Bangunan masih berdiri, dinding rusak, lebar retakan lebih dari 6 meter. Next. Kerusakan berat, kerusakan berat ini, dinding pemikul beban terbelah dan roboh. Bangunan sangat berbahaya. Jadi ketika komponen strukturnya lebih dari 50 persen sudah mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan, maka perlu dikosongkan ya restorasi dan perkuatan atau pembangunan kembali itu yang harus dilakukan jadi bangunan harus dikosongkan dengan segera tidak bisa dipergunakan lagi karena berbahaya next nah ini contoh dari kerusakan berat dan kita tidak mungkin tinggal di tempat seperti ini karena berbahaya ya artinya ada kemungkinan atapnya akan roboh lagi balok di atasnya patah dan menimpa sesuatu yang di bawahnya kolomnya miring cenderung roboh dan lain-lain next nah untuk prosedur pemeriksaan apa sih yang harus diperhatikan ketika pemeriksaan pada gedung pasca gempa satu lantai jadi prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan adalah peralatan yang dibutuhkan kita siapkan kemudian formulir pemeriksaan Kemudian kita amati kondisi strukturnya, bagian luar dulu, seluruh sisinya. Uh, jika memungkinkan atau tidak membahayakan, amati struktur bagian dalam. Jadi di luar dulu ketika sudah dirasa uh, di dalam pun kita bisa masuk ke gedung tersebut. Kita masuk sambil melihat struktur bagian dalam, kemudian baru dilakukan pengisian formulir hasil pengamatan. Next. Nah, formulirnya seperti ini, nanti kita bisa share, apa namanya, share uh, materinya, jadi formulirnya bisa ketahuan seperti apa sih formulirnya. Gitu. Next. Nah, ini formulirnya kita close up, jadi... Data apa aja yang harus diisi? Satu adalah nama pemilih, alamat, koordinat GPS. Ya, jadi, jadi kita te tepat, tepat lokasinya, jangan sampai keliru di tempat yang lain. Kemudian nomor telepon untuk bisa menghubungi ketika terjadi keadaan darurat. Kemudian uh, sistem struktur juga harus kita tentukan, apakah itu tembok terkekang seperti yang Tadi ada di foto kita sampaikan, uh, terus rumah dinding tembok atau dinding rangka kayu. Jadi ada beberapa macam kriteria yang harus kita isi sesuai dengan kondisi di lapangan. Next. Kemudian gambaran lokasi. Uh, beresiko, apakah... Jadi biasanya gempa itu kan bukan sekedar gempa, tetapi dia merupakan pertanda tsunami. Biasanya seperti kalau ada daerah seperti itu, kita isi apakah ada beresiko tsunami atau tidak. Kemudian likuifaksi atau tidak, ground failure atau tidak, artinya longsor atau tidak. Jadi uh, itu ya juga harus kita isi. Kemudian kerusakan yang terjadi, ya, kondisi umum masih tegak, masih miring, atau terjadi kerusakan struktur, berapa persen kerusakan strukturnya. Ya. Ketika itu semua sudah isi, nah kita cek tegakan bangunannya, kita perkirakan kerusakan setiap elemennya. Next. Next. Mas Firman. Next. Nah, terhadap elemen struktur secara umum. Uh, Sikan waktu pelaksanaan dan identitas asesor ya. Nah, jadi gedung juga perlu di asesmen uh, asesornya nanti siapa yang bertanggung jawab melakukan penilaian lakukan tanda tangan di sana nama tanda tangan ketika sudah kita isi semua sesuai form yang ada. Next. Nah ini untuk penempatan apa namanya foto-foto potret kerusakan ya. Kerusakan yang uh, dirasa perlu 
next waktunya lima menit lagi ya Pak Alek ya oh ya iya Ibu Putri jadi terlena dengan paparan ini maaf kriteria kerusakan struktur nah ini di bawah 50% itu eh di atas 50% itu berarti rusak berat nah, antara 30-50 rusak sedang di bawah 30 rusak ringan nah keretakan dindingnya kita bisa identifikasi kerusakan strukturnya nah baru setelah itu semua diisi baru kita simpulkan uh, kerusakan yang terjadi itu ringan sedang atau berat seperti itu kira-kira seperti itu next nah untuk lebih dari satu lantai sebenarnya nyaris sama kita next waktunya tinggal sedikit uh, fungsi bangunan sama untuk kantor sana pendidikan rumah sakit dan bangunan lainnya next nah sekarang kita bicara batas sistem struktur dulu artinya yang kita sebut struktur itu adalah dari pondasi ya dari mulai pondasi pile cap slope naik ke kolom plat sampai lantai paling atas plat lantai paling atas balok paling atas itulah struktur termasuk balok anak ada di dalamnya plat lantai segala macam jadi biasanya berupa uh, beton bertulang ya. teman-teman dari teknik sipil mungkin sudah paham itu Next, kita standarnya pakai nilim tahun 2002 ya, mengacunya ke sana, tapi kita pemeriksaannya tetap sesuai uh, dari PKU tahun 2006. Rekomendasi yang dikeluarkan nanti gedung itu aman uh, atau bisa dipergunakan dengan hati-hati, tapi harus hati-hati atau bahaya. Jadi uh, hasil akhirnya nanti akan tiga ini, apakah gedungnya aman, hati-hati atau kondisi bahaya. Langkah yang pertama adalah pengisian data tadi sama tanggal, nama pemeriksa, nama gedung, alamat, jumlah lantai, fungsi bangunan, tipe struktur, yang terakhir penanggung jawab gedungnya. Next. Pemeriksaan visual gedung, jadi ada keruntuhan atau tidak, kerusakan masif yang terlihat jelas ada atau tidak. Terakhir adalah kemiringan seluruh bangunan. Bisa menggunakan alat total station atau teodolit Atau secara visual menggunakan foto kemudian ditarik dari seluruh seperti itu Next Langkah ketiga, nah ini pemeriksaan struktur Dengan tabel yang ada, yang artinya ah, kriteria kita adalah A, B, dan C ya Dengan kondisi Misalnya penurunan bangunan itu di bawah 0,2 meter, 0,2 sampai 1 meter, dan di atas 1 meter. Nah, A, B, dan C ini kondisinya adalah jika A adalah aman, artinya ketika semua kondisi ini berada di kolom A, itu aman. Ketika B, tetapi ada satu, apa tidak ada yang C, C-nya 0 di kolom B ini berarti kita harus hati-hati, artinya Kerusakan masih bisa ditoleransi, bangunan masih dilibas dipergunakan, tapi hati-hati. Nah, ketika C, ada ada yang C, nah ini kondisi bahaya. Pemeriksaan non-struktural, non-struktural ini adalah dinding, atap, tangga, dan lain sebagainya. Ada kolom ABC, sama. Ya, finishing juga sama. Next. Next. Mas, langkah kelima, nah ini kita rekomendasikan langkah terakhir adalah langkah rekomendasi, ya apakah gedung tersebut aman, tidak mengalami penurunan signifikan, gedung dapat dipungsikan sementara, ataukah kita pergunakan tetapi harus untuk kepentingan darurat penggunaan gedung eh, tidak diizinkan kecuali telah dilakukan penanganan sementara artinya eh, sudah ada warning bahwa gedung tersebut ketika adalah bahaya artinya dilarang memasuki atau menggunakan gedung ya penanganan sementara menghindari yang kita lakukan adalah quick assessment ya teman-teman sekali lagi yang kita lakukan adalah quick assessment. 
ya next nah ini kriteria kerusakan untuk palem dan balok jadi ini yang sangat krusial biasanya karena kolom dan balok ini yang mendukung berat bangunan jadi kriteria-kriteria ini mohon diwaspadai next next yang terakhir nah penanganan kerusakan gedung itu ada perbaikan ada restorasi dan ada perbuatan nanti mungkin akan lebih banyak dibahas uh, oleh Ibu Rahmani jadi tentang apa, apa namanya perbaikan pada struktur dan mungkin itu yang bari, bisa saya sampaikan uh, kalau ada pertanyaan nanti setelah apa ada sesi pertanyaan di uh, sebelum sebelum berakhir uh, sebelum berakhir apa namanya seminar untuk waktu dan tempat silahkan kami kembalikan ke Bu Putri sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek atas pemaparannya um, luar biasa sekali atas materinya. Mohon maaf karena akan terbatas waktu. Nanti bisa kita lanjutkan pada sesi tanya jawab ya Pak Alek ya. ya siap. Bapak Ibu sekalian, ini saya mengingatkan sebentar lagi panitia akan mengirimkan link absensi ke kolom chat. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi link absensi tersebut untuk kepentingan pengisian sertifikat dan juga pengundian door prize pada akhir sesi siang hari ini. Jadi nanti ada uh, hadiah 100 pulsa 100.000 untuk tiga orang pemenang di undi secara ajak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan juga saya reminder sekali lagi untuk bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama juga nanti yaitu pertanyaan. Nah kita akan masuk ke narasumber yang kita, jadi nyambung ya Bapak Ibu sekalian antara materi dari Pak Alek dan juga materi dari narasumber kedua kita ini. Jadi narasumber yang kedua kita yaitu uh, Ibu Germinsi SDMP Selamat siang Ibu. Nah Halo. Iya, selamat siang Ibu. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Malang. Pendidikan terakhir beliau merupakan uh, Doktor Teknik Sipil Universitas Gajah Mada. Nah, tidak kalah ekspert juga dengan Pak Alex. Banyak sekali pengalaman pengalaman ibu Ramadia di bidang teknik sipil ya ibu ya. Nah pada siang hari ini, nah ini merupakan CV dari ibu Rahmani. Pada siang hari ini ibu Ramani akan menyampaikan materi tentang perbaikan bangunan pasca gempa. Jadi tadi Pak Alex sudah menyampaikan berkaitan dengan pemeriksaannya. Nah sekarang ibu Ramani akan menyampaikan berkaitan dengan perbaikannya bagaimana untuk bangunan-bangunan pasca gempa. Ibu sama dengan Pak Alex kita berikan waktu selama 25 menit untuk pemaparan materi. Waktu dan ruang kami persilahkan ibu Ramani. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Apa suara saya kedengaran ibu Putri? Terdengar jelas ibu. Ya baik. Yang saya hormati Bapak Agus Gendroyono, Bapak Ardian Sapurnomo, terima kasih kepada Ibu Putri yang memandu acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Alex yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana caranya untuk melakukan asesmen atau penilaian terhadap kerusakan gedung pasca gempa. Selamat datang dan selamat bergabung peserta seminar series 3 Hatsindo Iyaki Juragan Sertifikasi Akademi. Perkenalkan, saya Rahmani Kadarningsi. Saya akan menyampaikan materi tentang perbaikan kerusakan bangunan pasca gempa. Mohon di-share. Apakah materinya sudah tampil, Ibu Putri? Sudah, Ibu. Ya, baik. Uh, Indonesia uh, berada pada pertemuan tiga lempeng bumi, di mana lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik 
merupakan lempeng aktif yang terus melakukan pergerakan sehingga salah satunya menyebabkan banyak kejadian gempa bumi di Indonesia. Ini adalah gambar rekaman gempa pada tahun 1900 sampai tahun 2016 eh, dengan magnitud lebih dari 5 skala Richter. Ini ter tercatat lebih dari 52 ribu. Kita bisa lihat sepintas ini banyak titik-titik yang berwarna merah. Nah, di mana titik yang berwarna merah ini adalah eh, gempa dengan pusat gem kedalaman pusat gempanya kurang dari 50 km atau gempa dangkal. Sedangkan eh, yang berwarna biru, kuning, dan hijau ini terlihat lebih sedikit. Ini adalah gempa dengan pusat gempanya pada kedalaman kurang dari 300 km. Sedangkan kita tahu bahwa gempa dangkal inilah yang banyak menyebabkan kerusakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat seismisitas yang sangat tinggi. Nah, dari kejadian gempa tersebut, terlihat banyak sekali kerusakan yang kerusakan bangunan yang penyebab utamanya adalah gempa. Jadi sebagian besar kerusakan Bangunan itu di Indonesia disebabkan oleh gempa setelah tsunami ya. Jadi kalau tidak ada tsunami artinya kebanyakan disebabkan oleh gempa. Padahal hal ini sebenarnya bisa dicegah, tidak perlu terjadi. Uh, untungnya uh, kerusakan ini tidak uh, dengan korban jiwa ya. Korban jiwanya tidak sebanyak akibat bencana tsunami dan gunung api. Tetapi tetap ada. Hal ini harus menjadi perhatian, sehingga sebenarnya gempa itu tidak membunuh orang, tetapi bangunan yang tidak layaklah yang menyebabkannya. Ini adalah tingkat kerusakan bangunan, seperti yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Alex ya, ada kerusakan ringan, sedang, dan kerusakan berat. Tetapi di sini berdasarkan e, tingkat kerusakan FEMA 356, ada yang namanya level operasional. Pada level operasional ini, pada saat gempa, gedung tidak mengalami kerusakan, baik itu MEP, arsitektur, maupun struktur. Jadi setelah gempa, gedung bisa beroperasi seperti sebelum gempa. Pada level berikutnya, yaitu kerusakan ringan atau immediate akupansi, hanya terjadi kerusakan MEP saja. Sehingga setelah dilakukan pembersihan dan perbaikan, gedung bisa digunakan kembali. Pada tingkat kerusakan life safety, ini terjadi kerusakan baik MEP, arsitektur maupun struktur. Tetapi setelah dilakukan perbaikan, bangunan ini bisa digunakan kembali. Hanya pada level collab prevention, memungkinkan terjadinya korban jiwa, tapi bisa juga tidak, karena bangunannya tidak roboh, tetapi mengalami kerusakan baik MEP, arsitektur, maupun struktur. Nah, bangunan ini bedanya dengan life safety adalah tidak bisa digunakan kembali. Ya, kita lanjutkan. Berdasarkan SNI Gempa 1726 2019, pada gedung-gedung dengan faktor keutamaan 1 dan 2, ini adalah bangunan rumah tinggal dan toko atau ruko ya eh, berdasarkan SNI 1726 2019 eh, bangunan dengan faktor keutamaan 1 dan 2 ini tidak boleh mengalami kerusakan pada gempa kecil atau pada skala 5, 5 skala Richter 
Tetapi pada tingkat yang lebih tinggi yaitu collab prevention itu pada skala 6,9 skala Richter diizinkan me, uh, diizinkan mengalami kerusakan. Berbeda dengan gedung atau bangunan dengan faktor keutamaan 4. Bangunan dengan faktor keutamaan 4 ini harus lebih kuat karena di bangunan dengan faktor keutamaan 4 ini misalnya seperti sekolah dan rumah sakit ini adalah fasilitas umum. Fasilitas umum yang apabila terjadi kerusakan memungkinkan banyaknya terjadi korban jiwa. Sehingga pada level gempa yang tinggi, level uh, gempa besar, pada gempa besar dia hanya boleh sampai uh, life safety. Terjadi kerusakan tetapi masih bisa diperbaiki. Jadi harus lebih kuat untuk kinerja gedungnya dibandingkan dengan yang e, rumah tinggal dan toko. Itulah tingkat-tingkat kerusakan e, pada bangunan. Berikutnya kita masuk kepada perbaikan. Perbaikan bangunan pasca gempa. E, perbaikan bangunan pasca gempa ini yang pertama adalah pada dinding. Dinding adalah komponen non struktur. Yang setelah gempa dan apabila terjadi kerusakan bisa dilakukan perbaikan. Tetapi di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah di mana retak pada dinding itu lebarnya kurang dari 5 mili. Akan berbeda metode perbaikannya dengan dinding yang retaknya lebih lebar, lebih dari 5 mili. Pada dinding dengan retak 5 mili ini, eh, tidak perlu dirobohkan, masih bisa diperbaiki dengan cara mengupas plesterannya selebar 50 cm. Setelah dikupas, kemudian kita isi bagian retaknya dengan air semen. Air semen itu adalah campuran antara satu bagian semen dengan dua bagian air kemudian kita masukkan ke dalam celah menggunakan botol kecap setelah celah tertutupi langkah selanjutnya adalah memplester kembali kupasan dinding dengan menggunakan campuran satu bagian semen dan tiga bagian pasir. Berikutnya adalah e, perbaikan untuk dinding dengan retak lebar yang lebih dari 5 mili sehingga tembus pada sisi sebelahnya. Untuk melakukan perbaikan dinding ini, maka terlebih dahulu diisi retaknya dengan menggunakan campuran satu bagian semen dan tiga bagian pasir. Selat, setelah terisi celahnya dengan campuran semen pasir, langkah berikutnya yaitu menutup dengan kawat anyam. Sebelum ditutup dengan kawat anyam, kita buat dulu di dudukan kawat anyam, sehingga kawat anyam ini tidak langsung menempel di dinding ya. Kita buat dudukannya dulu menggunakan campuran semen pasir setebal 1 cm. Nah, setelah, setelah dibuat dudukannya, barulah dipasang untuk kawat anyamnya. Kawat, supaya kawat anyam ini melekat, bisa melekat, maka digunakan paku dan kawat bendrat untuk mengikat kawat anyam pada dinding. Kawat anyam ini dipasang dua sisi. Sisi, sisi muka dan sisi belakang dinding. Selain itu, untuk lebih kuat lagi, e, harus dijahit. dijahit. Kawat anyam ini dijahit ke dinding dengan cara membuat lubang bor. Lubang bor hingga tembus. Kemudian dimasukkan kawat bendrat dan diikat. Dan diikat ke paku. Setelah betul-betul terpasang kawat anyam ini, maka kita bisa menutup kembali 
kupasan plester dengan plesteran yang baru. Ini adalah perbaikan untuk komponen non-struktur. Bagaimana apabila kerusakan terjadi pada komponen struktur seperti balok dan kolom? Ya, eh, masih ada ya, masih ada untuk yang dinding. Eh, apa, kalau tadi retak dindingnya, nah ini sekarang dindingnya roboh. Kenapa dindingnya sampai roboh? Karena dindingnya terlalu luas, sehingga dan kolomnya terlalu jarang, sehingga perlu dipasang di antara kolom dengan kolom itu, kolom berikutnya perlu dipasang kolom praktis. Bagaimana cara memasang kolom praktis? Caranya yaitu dengan membobok e, balok fondasi dan balok ring. Kemudian tulangan kolom praktis dijangkarkan e, di balok ring dan di balok fondasi. Selanjutnya, tidak hanya itu, tetapi dipasang juga penjangkaran ke dari kolom ke dinding. Agar pada saat terjadi goncangan, dinding tidak terpisah dengan kolom praktis. Jadi tetap menyatu. Caranya yaitu dengan menggunakan tulangan, besi tulangan diameter 10 sepanjang 40 cm yang dipasang setiap enam lapis bata, enam lapis bata dipasang tulangan dan seterusnya sehingga eh, dinding dan kolom akan menyatu, tidak terpisah pada saat terjadi goncangan atau gempa besar. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya adalah perbaikan pada kolom yang rusak. Uh, sebelum kita memperbaiki kolom yang rusak, kita bisa melakukan identifikasi kerusakan pada komponen struktur kolom dan balok, yaitu dengan melihat retaknya. Kalau retaknya kurang dari 0, 2 mili berarti tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi kerusakan yang berarti. Tetapi semakin besar retak itu berarti ada kerusakan baik itu kerusakan sedang maupun kerusakan berat. E, bahkan jika tulangannya bengkok, tulangannya bengkok dan tidak ada retak itu juga termasuk kerusakan berat. Kalau tulangannya bengkok di tengah seperti ini, berarti tulangannya tidak bisa dipotong, kemudian disambung, tetapi harus diberikan perkuatan di luar kolom lama. Jadi di luar kolom lama dipasang tulangan, kemudian diikat dengan sengkang, dan terakhir dicor. Sehingga dimensi kolom baru lebih besar dari dimensi kolom lama. Dengan cara ini kita bisa memberikan perkuatan, baik itu perkuatan lentur maupun perkuatan geser pada kolom ini, pada kolom yang rusak. Ini adalah metode yang pertama. Metode yang kedua e, yaitu dengan menggunakan profil baja siku. Profil baja siku ini dipasang pada sudut-sudut kolom, kemudian dihubungkan dengan pelat baja seperti bentuknya seperti sengkang dihubungkan dengan plat baja kemudian dilas dilas ke profil sikunya nah, setelah itu celah-celahnya kita grouting dengan menggunakan eh, beton eh mortar ya kita grouting dengan menggunakan mortar hanya perkuatan ini hanya memberikan perkuatan geser saja, tidak memberikan perkuatan lentur. Karena berbeda dengan sebelumnya, perkuatannya tidak penuh ya, tidak penuh setinggi kolom, hanya pada ada hanya pada bagian tengah kolom yang tidak tertutup oleh balok. 
cara metode berikutnya hampir sama yaitu dengan menyelimuti kolom yang rusak dengan profil baja kemudian kita grouting menggunakan mortar atau beton SCC <tuh> Ini juga memberikan perku, uh, perkuatan geser, Mem, uh, geser saja. Nah, bagaimana kalau yang rusak adalah baloknya? Nah, apabila yang rusak adalah baloknya, uh, kita bisa memberikan perkuatan dengan menambah tulangan utama, tulangan longitudinal dan sengkangnya pada bagian luar. Uh, balok yang lama cara ini juga bisa digunakan jika uh, ternyata sengkang yang ada pada balok itu kurang jadi kita bisa menambahkan uh, sengkang lebih rapat pada bagian luar kemudian di, dicor menggunakan mortar ya yang yang terakhir ini adalah e, perbaikan kerusakan pada kolom yang miring. Kolom ini miring karena tulangannya bengkok, tetapi bengkoknya pada bagian atas, sehingga bisa dilakukan pemotongan dan diganti dengan tulangan yang baru. Cara melakukannya yaitu terlebih dahulu balok ring balok ini disangga dulu dengan penyangga dan dipasang dongkrak, Uh, kemudian eh, dongkrak ini gunanya yaitu untuk me menaikkan elevasi balok sehingga tulangan yang bengkok ini dapat dipotong setelah tulangan dipotong dipasang tulangan baru dan disambungkan ke tulangan yang lama dengan menggunakan las dan kolom dicor kembali sehingga uh, kondisi kolom dapat diperbaiki seperti semula Uh, baiklah, cukup materi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Putri untuk masuk kepada sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahmani atas materi yang disampaikan. Sangat luar biasa sekali. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Ibu Rahmani dan juga Pak Alek. Sebelum kita masukkan sesi tanya jawab, ini kita menyapa peserta dulu. Ini ada beberapa peserta yang juga baru bergabung dengan kita pada siang hari ini. Jadi seminar series ketiga pada siang hari ini yaitu perbaikan kerusakan bangunan pasca gempa merupakan seminar yang diadakan oleh Hatsindo bekerjasama dengan IAKI dan juga disupport oleh JS Academy dari rangkaian HUT yang ke-13 Hatsindo. Nah, ini juga ada peserta yang sudah absen di kolom chat ada dari Aceh, dari Makassar. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Untuk Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa langsung menekan tombol raise hand nanti akan membantu panitia. Dan juga ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Sambil kita menunggu peserta yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ini kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. ya Pak Alek dan juga Ibu Rahmani. Yang pertama dari Bapak Insinyur Sulaiman STIPT. Dan ini sepertinya pertanyaannya untuk Pak Alek. Ya. Bapak Bagaimana konstruksi rumah ataupun bangunan gedung yang tahan terhadap gempa mengingat setiap gempa yang terjadi di Indonesia tetap terjadi kerusakan, baik pada saat terjadinya gempa maupun pasca gempa. Dan apa saja yang perlu diperhatikan Pak Alek dalam merancang atau mendesain suatu bangunan rumah ataupun gedung yang tahan terhadap gempa, terutama untuk bangunan gedung yang bertingkat. Nah, Mohon bisa dijawab terlebih dahulu Pak Alek untuk pertanyaan dari Bapak Insinyur Sulaiman. Oke ya, terima kasih Bu Putri atas disampaikannya pertanyaan yang pertama. Jadi untuk Bapak Sulaiman dan teman-teman yang lain coba bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Jadi 
Sebenarnya nggak ada ketentuan khusus bagaimana uh, bangunan tahan gempa itu harus dilakukan. Artinya, terutama di Indonesia ya, uh, ketika satu bangunan dibangun dengan menggunakan perhitungan material dengan cara-cara yang benar, di dalam perhitungan di Indonesia itu kan sudah diperhitungkan uh, besarnya tulangan itu kan ada 10% lebih untuk uh, kondisi gempa artinya ketika semua dilakukan dengan baik dan benar materialnya, pengerjaannya, uh, <tuh> pelaksanaannya uh, sebenarnya bangunan tersebut sudah dapat menahan gempa, gempa untuk uh, gempa ringan artinya di Indonesia ini kan memang uh, ada daerah tertentu kadang terdapat gempa yang berat artinya di gempa yang berat dengan skala lebih dari 4 atau 5 Richter itu kondisi bangunan memang relatif jarang yang kuat artinya di untuk bangunan-bangunan yang kita persiapkan untuk Kondisi seperti itu memang di Indonesia jarang sekali artinya ketika pelaksanaan <tuh> sudah sesuai dengan uh, ketentuan yang ada di standar, standarisasi dari pemerintah, saya yakin <tuh> bangunan tersebut relatif tahan untuk kembaringan. Artinya ketika ada perbaikan biasanya dilakukan adalah dengan melakukan uh, biasanya di daerah pertemuan antar kolom atau kolom dengan balok atau uh, balok dengan plat biasanya diberi perkuatan berupa lilitan lilitan apa namanya tulangan dengan penebalan apa dimensi kolom atau dengan uh, biasanya dengan perkuatan baja biasanya dilakukan itu tetapi ketika itu semua masih dalam tahap perencanaan pelaksanaan awal dengan pelaksanaan yang benar saya yakin uh, satu bangunan akan masih bertahan kalau untuk gempa ringan mungkin kira-kira seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan Bu Putri silakan baik terima kasih Pak mungkin Ibu Ramani ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan yang pertama Ibu iya baik terima kasih Bu Putri uh, biasanya kalau dalam Perencanaan itu sudah dimasukkan untuk pembebanan gempanya sesuai SNI 1726-2019 atau SNI gempa yang terbaru, berarti sudah mengikuti peta gempa yang terbaru. E, apakah terjadi, karena dengan menggunakan SNI baru ini, ada kemungkinan e, tingkat gempanya itu meningkat dibandingkan dengan SNI lama, jadi Di perencanaan biasanya sudah di memperhitungkan itu, kemudian juga di, sudah dilakukan pengecekan terhadap eh, periode strukturnya, ke, sudah harus memenuhi semua ya, harus memenuhi SNI gempa, tetapi hanya dalam pelaksanaannya itu sering sering terjadi perubahan. Eh, misalnya begini, misalnya terjadi perubahan material yang digunakan. Nah, misalnya tadinya digunak, uh, di dalam perencanaan digunakan precast, beton precast, tapi dalam pelaksanaannya karena beton precastnya ini tidak tidak sesuai dimensinya di lapangan, akhirnya karena uh, waktunya juga tidak cukup, akhirnya diizinkan untuk melakukan cor di tempat, tetapi tidak dilakukan, tidak disertai dengan quality control yang baik, sehingga akhirnya uh, terjadi lagi yang namanya, namanya penurunan kualitas. Kemudian juga misalnya eh, awalnya direncanakan menggunakan rangka kayu kelas 1 dan 2, tetapi dalam pelaksanaannya karena kesulitan materialnya, akhirnya digunakan baja ringan. Sedangkan baja ringan ini memerlukan tenaga ahli yang profesional, yang tidak mudah dalam pelaksanaannya, sehingga kadang kualitas, kualitasnya juga kualitas pekerjaannya kurang baik sehingga seper, e, sering kita dengar juga terjadi e, atap yang roboh gitu. Nah, sementara sepengalaman saya di proyek itu e, tukang di tukang-tukang yang bekerja itu harus juga diberikan e, pemahaman ya bagaimana caranya membengkokkan besi yang baik misalkan. E, jadi 
untuk sengkang kolom itu harus dibengkokkan sebesar 135 derajat misalkan. Tetapi karena sudah kebiasaan mungkin tukangnya hanya membengkokkannya 90 derajat sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya tidak kol apa sengkangnya ini tidak bisa mengunci. Tidak mengunci dan pada saat gempa besar akhirnya sengkangnya ini lepas gitu. Sengkangnya ini lepas sehingga kapasitas kolomnya jauh menurun. Ya, mungkin itu Mbak Putri. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahmani. Pada intinya sih sebenarnya tenaga ahlinya pasti sudah membuat perencanaan sesuai dengan daerah yang akan dibangun gedung tersebut ya Bu. Tergantung pelaksanaan yang disesuaikan dengan perencanaan yang sudah direncanakan atau enggak gitu ya Bu Rahmani. Ya. Dan tentunya juga quality control untuk bangunan uh, itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ini kita sapa dulu untuk peserta-peserta seminar kita Ibu Rahmani yang juga Pak Alay. Jadi ada Pak Yunaidi dari Medan dan juga ada... Uh, yang dari Probolinggo juga walaupun kita hadir secara virtual ya Pak ya Pak Alek dan Bu Ramani uh, kita serasanya lebih dekat gitu Pak juga <laughs> <laughs> ya, dari Medan dan juga Probolinggo nah untuk selanjutnya saya reminder juga kepada Bapak Ibu peserta seminar untuk mengisi link absensi karena uh, nanti akan di akhir sesi itu akan diundi tiga orang pemenang dengan masing-masing hadiah pulsa 100 ribu lumayan sekali kan Bapak Ibu sekalian jadi uh, tolong bisa diisi untuk absensinya dan juga Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan lang secara langsung saya persilahkan untuk menekan tombol raise hand nanti akan dibantu oleh panitia. Nah ini ada Pak Parwi Janto. Selamat siang Pak Panitia bisa dibantu untuk Anil Pak Parijanto. Saya baru ingat mau ini mungkin agak menyimpang ya begini Pak itu uh, yang lalu saya perhatikan <tuh> dalam perencanaan satu bangunan dua lantai <tuh> kenapa itu si <tuh> Si tukang itu membuatkan ada dua kolom tadinya, kemudian ada ring balok. Harusnya kan ring balok yang apa? Ring balok itu menempel ke kolom satu, satu lagi ke kolom yang keduanya. Yang terjadi karena itu tidak nggak bisa nempel pak, jadi dia harusnya masuk ke kolom yang nomor dua. Itu jadi di pinggir pak. Kayaknya cuma diikat aja. Nah itu ada pengaruhnya nggak pak untuk nanti apa? Umpamanya kalau ada gempa gitu. Karena waktu saya pernah nanya sama ini gimana nih kok miring gini apa nggak apa-apa ada yang ngasih tahu nggak apa-apa apa benar itu pak itu yang mau saya tanyakan kemudian itu kan ada dua lantai di atas itu dak waktu dak itu dia pakai yang apa ready mix itu cuma kita kan nggak bisa ngontrol juga ready mix itu nah sudah dilaksanakan sebanyak saya juga nggak tahu nah, kemudian yang waktu itu yang apa yang ada kolom dan miring tadi si bal ring baloknya itu ada apa? Ada retak lah memanjang gitu. Kalau lihat di situ retak memanjang sih mungkin ada dua dua milian gitu ya. Nah bangunan itu sebenarnya akan apa? Berdampak besar nggak pak kalau ada gempa? Itu yang saya mau tanyakan pak, Ma ibu, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Wijanto atas pertanyaannya Pak Alek dan Ibu Rahmadi bisa ditanggapi. Ya, selamat siang Pak Wijanto. Jadi secara umum ketika kondisi bangunan tidak sesuai dengan perencanaan dan perhitungan yang sudah digambar di RAP Bapak, saya harap uh, saya sarankan sebaiknya memang diperbaiki Pak, disatukan kalau itu memang ada yang gantung atau ada yang enggak. Masuk disatukan, diikat lagi dengan uh, perkuatan yang baru atau bisa dengan bantuan plat baja, plat baja siku misalnya. Nah itu bisa Pak, artinya sebenarnya kondisi seperti ini kan Bapak tidak merasakan dampak yang terlalu signifikan ketika tidak terjadi gempa. Tetapi ketika terjadi gempa, kita juga tidak tahu seberapa besar gempa yang akan menimpa, artinya kondisi tersebut seperti kita sampaikan sehubungan dengan pertanyaan satu tadi kan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan artinya tidak dibuat dengan sebagaimana mestinya jadi uh, mungkin sebaiknya diperbaiki atau dilakukan perkuatan saja Pak jadi artinya mungkin sekarang tidak masalah tetapi ketika terjadi gempa saya yakin itu akan 
uh, menimbulkan masalah uh, bagi Bapak mudah-mudahan sih tidak artinya kita harus siap sedia dari awal untuk masalah keretakannya Pak sepanjang 2 mili gitu enggak masalah sih artinya retoleransi kerusakan ringan tadi kan sampai 6 mili ya jadi cukup ditutup dengan plasteran yang baru uh, sudah enggak enggak begitu <tuh> berbahaya sebenarnya mungkin Bu Rahmani bisa melakukan uh, jawaban tambahan silakan Ibu Ya, terima kasih. Uh, saya setuju dengan Pak Alek. Jadi antara komponen-komponen struktur itu baik balok maupun kolom harus uh, menjadi satu kesatuan, harus terikat satu sama lain, uh, terutama di bagian join. Join itu adalah bagian sambungan, sambungan antara balok dengan kolom uh, itu sangat rentan ya sangat rentan terjadi kerusakan jadi di pada sambungan antara kolom dengan balok itu kalau menurut aturan itu sengkangnya lebih rapat lebih rapat ya pak dibandingkan dengan e, sengkang di bagian e, tengah kolom itu jadi di bagian situ bany- lebih rapat lagi sengkangnya apalagi untuk gedung e, bertingkat ya nah, itu sangat rentan pada daerah join atau sambungan. Iya, mungkin itu, Pak. Itu waktu itu kan saya juga memberitahu kan ada ada engineer-nya juga ya. Karena itu sudah apa? Sudah terjadi kalau mau dirubah lagi lama lagi dia bilang enggak apa-apa katanya. Benar apa enggak itu? Jadi cuma antara dua antara dua kolom memang bentangnya tuh sekitar 2,5 meter ya. Jadi harusnya kan dia nempel di kolom satu dengan kolom dua seperti biasa diikat gitu. Jadi karena nggak lurus, jadi diikatnya tuh bukan di apa di dalam kotaknya gitu ya, tapi di luarnya diikat di, apa disambung juga, tapi nggak nggak semestinya gitu. Itu saya nggak tahu persis karena waktu itu saya udah nanya katanya nggak apa-apa gitu. <tuh> Ini bapak mohon maaf sebenarnya jawaban engineer tersebut benar artinya nggak apa-apa. Ketika, ketika tidak terjadi gempa artinya kita kan uh, ini per, bukan persiapan ya artinya kita siap sedia uh, waspada sebelum terjadinya gempa kita harus uh, apakan yang apa tidak tidak sesuai dengan struktur ketentuan struktur yang ada nah maksud maksud kita adalah maksud saya dan Bu Rahman ini ketika ada struktur-struktur yang tidak sesuai kita sesuaikan kita lakukan perbaikan atau minimal perkuatan lah perkuatan dengan uh, siku baja atau dengan penambahan volume supaya itu nanti masuk di itu di kolom sesuai dengan yang di balok sesuai baloknya sesuai dengan sesuai dengan yang seharusnya artinya memang se- sementara ini tidak masalah tidak apa-apa cuman kan kita antisipasi namanya kan kita Gak ngerti ya kan apa ada gempa atau tidak kapan akan terjadi gempa berapa lama berapa skalanya jadi saja sih pak selama uh, tidak terjadi apa apa memang nggak masalah artinya itu masih bisa menahan berat sendirinya berat sendiri dari uh, struktur tersebut tapi ketika nanti uh, terjadi gempa ya itu harus kita harus sebaiknya kita lakukan perbaikan atau perkuatan dulu mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alek dan Bu Ramai atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Pak Wijanto atas pertanyaannya Pak. Pak 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 Wijanto dari mana Bapak? Mohon maaf. Oke. Okay. Saya Baik. dari Bandung Bu. Oh, oh dari, dari Bandung. <laughs> Siapa? Okay, saya semua webinar saya ikuti udah 700 webinar nih. Waduh, mantap, mantap. <laughs> Pak Parvi Janto mungkin panitia nanti bisa menghubungi Pak Pak Parvi Janto untuk diberikan gift untuk Pak Pak pa, Parvi Janto, oke? Okay? Bisa dibantu panitia karena ini peserta setia kita juga. <laughs> <laughs> Selalu ya Pak ya, semoga bisa mengikuti ya. seminar seri selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut untuk pertanyaan di kolom chat ya Pak Ali dan Bu Rahmani Ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Ginanjar ST Yang pertama, 
untuk kategori rusak sedang masih bisa dilakukan rehabilitasi. Ini artinya dengan rehabilitasi masih bisa menghemat biaya kira-kira berapa persen dibandingkan membangun lagi atau merekonstruksi. Yang kedua, quick assessment gedung ini apakah bisa dipakai untuk bangunan pasca kebakaran? Nah, mungkin ini uh, Pak Alex terlebih dahulu yeah. jawaban. Ya, yeah, jadi apa namanya? Uh, pertama adalah menghemat berapa persen ketika dilakukan uh, apa namanya perbaikan ya rehabilitasi daripada membangun atau rekonstruksi. Jadi kalau masalah berapa persennya ini kan kita juga tergantung seberapa besar kerusak kerusakannya. Jadi kalau cuman kerusakan ringan maksimal sedang itu saya yang sudah terbiasa di lapangan itu dananya tidak lebih dari 15 10 atau 15 persen karena dari nilai total bangunan biasanya kerusakannya relatif relatif masih bisa diperbaiki jadi enggak begitu biaya besar ketika rebuild rebuild atau rekonstruksi atau membangun ulang artinya kan kita butuh dana sebesar itu lagi ya nah, plus biaya pembongkaran jadi malah lebih jauh lebih besar lagi artinya Uh, yang bisa dihemat adalah sekitarnya banyak sekali saya pikir <laughs> mungkin bisa 70-80 persen senilai bangunan tersebut gitu kira-kira seperti itu yang pertama terus yang kedua untuk pemeriksaan kebakaran apakah bisa menggunakan form yang ini tadi ya sebenarnya bisa tetapi yang dideteksi adalah berbeda artinya kalau gempa itu kan lebih secara visual lebih ke kemiringan lebih ke keretakan, lebih ke enggak disposisi lagi. Tetapi ketika kebakaran, biasanya relatif bangunan beton itu masih utuh. Utuh yang tidak utuh adalah tulangan yang di dalamnya. Artinya tulangannya mengalami dislokasi atau mengalami pemuaian. Jadi kekuatan betonnya jadi berkurang. Jadi alat yang digunakan pun biasanya hammer test seperti itu. Jadi Sebenarnya secara umum sama, tetapi yang diidentifikasi adalah berbeda lebih ke karena beton sebenarnya lebih tahan api yang tidak tahan adalah tulangan yang di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin Bu Rahmani bisa menambahkan. Silakan Ibu. Iya, sama kayak Pak Alek Pak. Ya. <laughs> Jadi kalau untuk apa kebakaran mungkin tidak terjadi retak retak-retak ya e, visualnya kelihatan tidak tidak terjadi kerusakan tapi sesungguhnya di dalam beton itu sendiri nah itu kan dibutuhkan alat-alat e, untuk mendek mendeteksi kondisi tulangan yang ada di dalam beton e, cuman kalau di ya biasanya alat-alat itu ada di ada di apa di lab lab kampus atau di di dinas pu ya e, untuk untuk mengecek kondisi tulangan yang ada di dalam beton itu jadi bisa menggunakan yang ultrasonik atau yang e, untuk menggambar kembali menggambar kembali kondisi tulangannya itu apakah masih utuh atau sudah mengalami e, reduksi gitu mungkin itu pak ya yeah. Baik, terima kasih Pak Alek Bu Rahmani. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini lumayan banyak juga Bu, pertanyaan yang masuk. Mungkin karena menarik, nah sumber kita pada hari ini. Pertanyaan ya, dari Bapak ya. Rahmat Romadoni, tour engineer dan juga arsitek Bokers. Tersebut apa harus mempunyai sertifikat khusus? untuk memeriksa ya jadi untuk building inspector khusus untuk pasca gempa ini sebenarnya kita dari pemerintah dari di Indonesia ini kan belum ada sertifikasi khusus sebenarnya tapi di Indonesia ini ada yang namanya SLF yaitu standar layak fungsi itu juga melingkupi bangunan pasca gempa bisa di nah, SLF nya bisa di review kembali nah Tenaga ahli pada SLF itu adalah seorang tenaga ahli yang sudah berpengalaman dan e, merupakan tenaga ahli bangunan gedung berjenjang sembilan. Artinya 
kalau sekarang itu dulu namanya SKA ya SKA utama bangunan gedung sekarang namanya SKA jenjang sebut yang uh, bisa melakukan pemeriksaan uh, building inspector untuk pemeriksaan building inspector nah ke- kalau di nomor tiga ini yang tadi saya sebutnya kita ada arsitek disaster ini sebenarnya ini kan istilah dari luar negeri artinya di Indonesia sebenarnya arsitek yang berpengalaman boleh melakukan dan bisa melakukan apa quick assessment tetapi sertifikasinya tidak ada jadi sertifikasi yang ada di Indonesia selama ini adalah yang kita pergunakan untuk SLF untuk apa tender untuk badan usaha itu adalah SKK uh, teknik bangunan gedung jadi biasanya yang kita gunakan adalah SKK jenjang 9 atau SKK utama kira-kira seperti itu Ibu Putri. Oke, baik, Pak. Dan untuk proses SKK-nya bisa ke LSP Head Iya, gitu? itu maksud saya. <laughs> untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hendrawan Minata. Ini pertanyaan untuk Ibu Rahmani ya. Ibu izin bertanya, grounding menggunakan mortar apakah bisa diisi dengan semen biasa atau harus dengan semen khusus, Ibu? Iya. Ah, baik. Untuk tadi kan ada yang menggunakan air semen, ada yang menggunakan mortar. Nah, kalau air semen tadi untuk yang retaknya sangat kecil itu pakai air semen. Tapi kalau yang uh, untuk me- mengisi mengisi uh, celah-celah pada perkuatan menggunakan baja tadi pakai mortar. semen biasa dengan Dan apabila berpengaruh, apa parameter kondisi tanah tersebut dan apa yang perlu dilakukan terhadap kerusakan bangunan tersebut, Bu? Iya, uh, kondisi tanah juga berpengaruh terhadap kerusakan gedung. Jadi uh, karena kondisi tanahnya yang lunak, ya, karena kondisi tanahnya lunak, kemudian uh, pasca gempa uh, terjadi gempa, sehingga uh, p- diperlukan. beban beban struktur beban gedung di atas jadi pondasinya harus disesuaikan ya tidak terlalu baik tapi kalau di dalam juga konsisten gempanya akan lebih tinggi yang kita kita masukkan ke dalam perhitungan struktur itu beban gempanya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah keras dan batuan begitu oke okay, baik ibu uh, karena keterbatasan waktu kita sebenarnya banyak sekali bu pertanyaan yang masuk via kolom chat dan juga uh, via wa juga nah ini pertanyaan terakhir Sebelum pertanyaan ini saya bacakan, saya mau reminder ke Bapak Ibu peserta untuk segera mengisi link absensi karena sebentar lagi link absensi akan ditutup. Link absensi itu nantinya akan kita gunakan datanya untuk pengundian door prize pada akhir sesi seminar siang hari ini. Oke, okay. pertanyaan terakhir Ibu Ramani dan juga Pak Alek ini dari Bapak Rioni Rizky Albiansyah. Bagaimana cara menentukan kategori desain seismik KDS pada lokasi perencanaan? Data-data apa saja yang harus disiapkan dan apa pengaruhnya terhadap perencanaan struktur bangunan? Monggo Ibu. Baik. 
uh, ya jadi uh, sekarang kita bikin uh, eh, itu 17 26 2019 di situ uh, kita bisa menggunakan aplikasi puskim yang ada di website dengan menentukan koordinat lokasi bangunan kemudian di situ kita bisa mendapatkan data untuk percepatan gempanya uh, kemudian di situ juga kita bisa menentukan eh bisa mengambil parameter-parameter gempa yang kita gunakan dalam perencanaan nah, jadi mungkin saja dengan menggunakan SNI yang 2019 ini akan terjadi penurunan percepatan gempa atau peningkatan karena eh, dengan menggunakan peta gempa yang terbaru ini ada banyak sesar-sesar baru ya. Jadi mungkin saja tingkat kegempaannya bisa meningkat atau bisa juga menurun. Begitu Mbak Putri. Baik Ibu, mungkin Pak Alek mau menambahkan untuk jawaban pertanyaan terakhir kita Pak Alek. Uh, saya untuk menambahkan saja sebaiknya kita sekarang kan lagi apa kita digalakkan oleh pemerintah bahwa SNI uh, di, dan SKKNG itu di semua bidang artinya mungkin untuk Bapak yang bertanya tadi mohon maaf saya <laughs> uh, mungkin bisa digunakan SNI saja agar kita ada keseragaman ketika kita menggunakan parameter yang berbeda saya yakin hasilnya mungkin nggak jauh beda tetapi pasti pasti ada selisih artinya kalau kita sama-sama menggunakan SNI sesuai yang disampaikan Bu Rahmani saya yakin hasilnya uh, optimal dan tidak akan selisih banyak mungkin kira-kira seperti itu uh, Bu Putri terima kasih untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mengikuti seminar secara online ini Bu Rahmani uh, Pak Agus Pak Tirta Ustadz Diansa, uh, Mbak Putri, uh, Mbak Uswa, sampai bertemu mungkin dari saya cukup sekian. Uh, nanti uh, di, sampai bertemu di seminar selanjutnya. Saya kembalian ke moderator, silakan Bu Putri. Baik, terima kasih Pak Kami dan juga Ibu Rahmani atas materi dan juga jawaban-jawaban yang sudah disampaikan atas pertanyaan-pertanyaan peserta seminar pada siang hari ini. Semoga Pak Arif dan juga Ibu Rahmani selalu diberikan kesehatan, kita bisa bertemu lagi di seminar-seminar selanjutnya. Terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak, Ibu sekalian, seminar peserta seminar seri 3. Pada siang hari ini kita sudah hampir sampai ke penghujung acara. Jadi untuk selanjutnya yaitu adalah pengundian door prize. Uh, untuk door prize-nya pada siang hari ini yaitu ada tiga orang pemenang. Kita akan pilih tiga orang pemenang yang akan mendapatkan masing-masing pulsa senilai seratus ribu rupiah. Nah pemenang ini kita akan pilih secara acak. Mohon bisa dibantu oleh panitia. Malek habis makan bakso ya. <laughs> Baik, ini kita akan pilih pemenang yang pertama yang akan mendapatkan pulsa senilai seratus ribu rupiah. Baik, panitia. Wah, Mas Mujib, mana nih Mas Mujib? Ada enggak? Nah, nih Mas Mujib. Ditampilkan Mas... dulu pemenangnya. Oke. Okay. Anda enggak Mas Mujib? Kalau enggak ada, enggak, enggak ini loh, diulang. <laughs> Diganti. Diganti. Kita tunggu beberapa menit, satu menit. Kalau tidak ada, kita undi ulang untuk pemenang pertamanya. Tidak ada? Betul. Oke, kita Diulang. pilih lagi. Bisa kita acak lagi, Panitia? Ya? 
Siapa nih kira-kira yang akan keluar namanya? Apakah Pak Alek yang akan keluar namanya? Hmm, ada enggak orangnya? Gesari. Apakah ada Ibu Santi? Ibu Santi Wahyuni? Ibu Santi Wahyuni Megasari. Bisa ditampilkan panitia? Jika tidak ada kita undi kembali. Oke, okay. sepertinya nggak ada ya panitia ya. Kita undi lagi untuk pemenang pertamanya. Jadi uh, di peserta ada Santi, oh, mungkin itu. M mungkin ini uh, apa? Mute-nya di dibuka semua, jadi bisa membuka mute. Ini kelihatan nggak bisa membuka mute kelihatan. Ibu Santi ada nggak Ibu Santi? Gak ada Lewat Diulang ya Pak Yudi ya <tuk> Nah bisa diulang Pak Ritya belum ada mas itu bambang siapa ini bapak bang Rianto ada nggak ada juga nggak ada juga ini yang ada aja tuh Pak. <laughs> yang ada aja yang ada. <laughs> Bisa diundi lagi panitia. Ada videonya Bu. Bapak Seto Ruseno Bisa ditampilkan Ada tidak ini Pak Seto Sudah keluar Hadiahnya buat saya saja semuanya ini kayaknya <laughs> 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 Pak Seto Pak Haji Seto Roseno Tidak ada lagi Pak Seto Ya diputar lagi Oke kita putar lagi Putar lagi Panitia Sampai maghrib <laughs> Halo, apakah masih bergabung dengan kita, Ibu Ina? Kayaknya hadiahnya buat narasumber saja. Pak, <laughs> ini ada, Pak, ada, Pak. Oh, ada, ada. Padahalnya ditampilkan, Bu. <laughs> mana ini? Kita lihat. Ibu Ina. Nah, Ibu Ina-nya mana? Jangan-jangan hilang lagi nih. Ibu, tadi ada suaranya ini nggak ada. 
Undi lagi. Ada ini Bu Ina. Nah, mana ya? <tuh> Ibu Ina, mungkin masih termute ini Bu Putri. Oh gitu. Oh, iya. Oh ya ini, Ibu kameranya bisa dihidupkan dulu biar kita bisa lihat pemenang wajah pemenang kita yang pertama, Bu. Ya udah, udah delapan kali diputer nggak ini kan Ibu? ya Bu. ini? Ya Pak. Oh, oh ini Bu Inonya udah muncul. Ya. Dulu ya Bu tadi ya Bu. <laughs> ya Ibu Ina nanti uh, akan ada panitia yang menghubungi Ibu ya. Oh ya terima kasih. Terima kasih. Ya oke okay. terima kasih Bu Ina. Terima kasih. Ibu Ina dari mana? Dari Bandung. Oh dari Bandung juga. Usama ya. dari Bandung. Bapak tadi yang. Terima kasih Bu Ina. Iya terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Ini kita undi lagi untuk pemenang kita yang kedua. Panitia. Pak Alek ya, biasanya kasih, Pak. gembira sekali Pak Alek ini. <laughs> ini kelihatannya udah pada keluar nanti tinggal moderator saja yang dapat. <laughs> Itu nggak ada namanya Mas Vian. Bapak Panji Seri Buana Selamat Pak Panji Ada Pak Panji? Ada Bu Adir ada. Ya, Alhamdulillah Bisa Oh iya ini ya Bapak ya Pak Panji ya, kenapa Pak? Ya, kenapa Bu? Dari mana Bapak? Dari kontraktor Oh dari kontraktor Di Jakarta Jakarta Yang ada kontraktor cuma di Jakarta ya Bapak Sebenarnya Sebenarnya rame ini Bapak nanti Bapak nanti ya Pak Ya, ya, Bu, ya. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Oke, lanjut panitia untuk nomor yang ketiga bisa diundi lagi. Bapak masih bergabung dengan kita. Apakah ada Bapak Ahmad Maki? Halo. Pak Ahmad Maki. Gak ada kelihatannya. Panitia, gimana kalau yang satu ini kita kasih hadiahnya untuk Bapak yang bertanya tadi, Pak? Pak Danu Danuri Janto apa siapa tadi ya? Iya. Ya, yang Bandung itu. Yang lain. Ya, ah, udah, itu. udah itu aja. Parwi Janto. Ya, ya. Dengan kita nih, ya Pak. Betul itu Pak. dikasih itu aja. Setuju. Setuju, nah. setuju. Siap. Ditampilkan lagi Pak nah. Parwi Janto. Pak. Baik, ditampilkan baik. Ganti lagi. Masih muda saya pak, baru muda 80 masih muda. Kalau udah muda, gue, gue siap. Berarti saya mau panggil aku, ya jadi nggak jadi lah. Ini panggil ini aja, om aja berarti om. Oke. Okay. Ya, jadi sudah ada tiga orang pemenang ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Bapak Ibu sekalian. Masih, masih. 
Bapak Ibu sekalian kita sudah sampai di penghujung acara seminar series 3 pada sore hari ini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti seminar dari awal sampai akhir Dengan penuh semangat walaupun uh, apa namanya kita hadir secara virtual tapi semangatnya bisa kita rasakan secara bersama Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti seminar-seminar series yang diadakan oleh Hatsindo bekerja sama dengan IAKI dan juga disupport oleh JS Academy. Tentunya masih dalam rangkaian HUT ke-13 Asosiasi Hatsindo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sekjen Hatsino yang sudah mengikuti sampai akhir juga bersama kita, terima kasih. Dan juga saya mohon maaf apabila ada salah-salah yang saya sengaja maupun tidak. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sertifikat, bagaimana oh, ya, pertanyaan ya. dari kawan-kawan dari Bapak Ibu itu sertifikat apakah sudah terkirim semua? Silakan nanti bisa menghubungi hotline dari uh, JSA Academy gitu. Yang seris 2 belum, Pak. Oh, seris 2 belum? Belum. Nah, yang di Aceh belum keterima tuh yang seris 2 sertifikatnya. Oke, eh, siap nanti dikonfirmasi ke bagian IT untuk Bisa, yang Terima kasih. Kemarin juga Alek. beberapa ya, di salam kenal Pak. Itu dapat salam kenal dari Pak Pak Endang Priatnya Balek. Oh Pak Endang, selamat sore. Sore Pak. <laughs> Terima kasih. Kang Endang beda wajahnya ini Kang Endang. <laughs> ya kapan-kapan kita ngopi Pak. Siap, ngopi di tempat gelap. Di Semarang, Pak, akhir bulan. Siap, amal bulan aja, Pak, amal bulan. Saya insya Allah kalau jadi tanggal 26, Pak, Semarang. Oh, 26, oke, okay. kabar-kabari, Pak, kabar-kabari. Ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, makasih, Pak. Ya. Mana, Pak, enggak langsung kita, Pak, 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 Pak